الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العلي العظيم اس بزم جنوك ديوانه ہر راہ سے پہنچے یزدا تک ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک اس ملک کے گیس ہوئے برہم کو اس ملک کے گیس ہوئے برہم کو سو بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیس ہوئے برہم کو یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو برادران اسلام عزیزان گرامی سامعین ذی وقار ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا احسان اور شکر اور کرم و عنایت ہے ہم پر کہ باری تعالیٰ نے ہمارا تعلق اس مذہب اسلام سے وابستہ فرمایا ہے جو مذہب اسلام کامیابی کا زامن ہے جو مذہب اسلام فلاح و بہبودی کا زامن ہے جو مذہب اسلام کے اندر دنیا میں بھی اور مذہب اسلام ہی کے اندر آخرت کی بھی کامیابی پوشیدہ ہے لہذا ہمیں اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے مذہب اسلام اپنے اندر جمی صفات حمیدہ کا حامل ترین مذہب ہے اور مذہب اسلام دنیا کے اور مذہب اسلام تمام کے تمام حسین صفات اور عمدہ صفات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں مذہب اسلام کی ایک صفت ہے صفت آزادی مذہب اسلام کی ایک تعلیم ہے آزادی اسلام نے غلامیت کی زندگی کو اور اسلام نے غلامیت کو کبھی برداشت نہیں کیا ہے اسلام کی تعلیم نہیں ہے اسلام کا نظریہ ہے کہ جو بندہ ایک اللہ کا غلام ہے جو بندہ اور جو انسان ایک خالق کا غلام ہے وہ دنیا میں رہتے ہوئے کسی مخلوق کا غلام نہیں بن سکتا وہ دنیا میں رہتے ہوئے کسی دوسرے انسان کا غلام نہیں بن سکتا لہذا اسلام کی اسی تعلیم کے پیش نگر اور اسلام کے اسی جذبے سے سرشار ہونے سے ہو کر مجاہدین آزادی اور اسلام کے جاباز اسلام کے سپاہ سالار اور فرزندان توحید نے ہندوستان میں اس وقت جب انگریز کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ اپنی شاتیرانہ آیارانہ اور مکارانہ چالوں سے ہندوستان کے مالک بن بیٹھے اور باشندگان ہن پر ترہ ترہ کے ظلم و ستب مسائب و عالم کے پہار توڑے جانے لگے تو ایسے نازک وقت میں سب سے پہلے جن لوگوں نے ہندوستان کے اندر آزادی کا بھگل بھگل بجایا اور جن لوگوں نے سب سے پہلے آزادی کا پرچم لہرایا اور جن لوگوں نے سب سے پہلے عالم حریت کو بلند کیا وہ قوم اسلام کے ماننے والی قوم تھی وہ اسلام کے جاباز تھے وہ فرزندان توحید تھے وہ مسلمان تھے کیوں اس لئے کہ انہیں اسلام نے یہ تعلیم دی تھی کہ اسلام غلامیت کی زندگی کو برداشت نہیں کر سکتا اسلام انہیں آزادی کا درس دیتا ہے اسلام انہیں آزادی کا سبق سکاتا ہے چنانچہ اسی کے پیش نظر میں سترہ سو سے چنانچہ اسی کے پیش نظر میں سولہ بھی صدی کے اندر انگریز ہندوستان میں داخل ہوا اور دھیرے دھیرے ہندوستان کے اندر اپنا قبضہ جماعتے چلا گیا تو اسی کے پیش نظر میں اس کے مدد مقابل میں اسلام کے سپا سالہ اور ملت کا درد رکھنے والے اور ہندوستان سے محبت اور عقیدت رکھنے والے اس وقت میدان میں کود پڑے کبھی نماز سراج دولہ میدان میں آئے اور ان سے پہلے ان کے نانا بابا علی خان سترہ سو چوپن میں اور پھر نواب سراج دولہ سترہ سو ستاون میں ہندوستان کے اندر انگریزوں سے پنجہ لڑاتے رہے اور انگریزوں سے مقابلہ کرتے رہے آپ کے بعد آپ کے بعد شیر محصور حضرت تیپ سلطان شہید رحمت اللہ علیہ وہ عظیم مرد مجاہید آزادی کی تاریخ حضرت تیپ سلطان رحمت اللہ علیہ کی بغیر نامکمل ہے حضرت تیپ سلطان شہید رحمت اللہ علیہ میدان میں آئے اور چار جنگ عظیم اور چار بڑی جنگیں انہوں نے چار بڑی جنگیں انگریزوں کے خلاف لڑی اور بالاخر سترہ سو نینانوے میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ ملت کو یہ درس دیتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور جامع شہادت نوش کیا اور یہ درس اور یہ پیغام اور یہ میسج ہمیں یہ دیا کہ غلامان محمد غلامان محمد موت سے نہیں ڈرتے یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے یہ کبھی پرواہ نہیں کرتے برادران اسلام اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا اکابرین اسلاف 
میدان عمل میں سرگرم رہے اور پھر اسی کے بنیاد پر اور پھر اٹھارہ سو ستاون کی جنگ عظیم کا وہ موقع بھی اور اٹھارہ سو ستاون کے جنگ عظیم کا وہ عظیم لمحہ بھی درپیش ہوتا ہے اٹھارہ سو ستاون کی اس جنگ آزادی میں کروڑوں مسلمان اور اٹھارہ سو ستاون کی اس جنگ آزادی میں شرکت فرماتے ہیں اٹھارہ سو ستاون کی یہ جنگ آزادی بڑی بھیانک اور خطرناک جنگ ہوتی ہے انگریزوں سے اس جنگ آزادی میں یہی وہ جنگ ہے جس میں حضرت نانوتی زخمی ہوتے ہیں یہی وہ جنگ ہے جس میں حضرت مولانا رشید احمد گنگو ہی زخمی ہوتے ہیں یہی وہ جنگ ہے جس میں حافظ زامی شہید ہوتے ہیں اٹھارہ سو ستاون کی اس جنگ آزادی میں دو لاکھ مسلمان شہید ہوئے اٹھارہ سو ستاون کی اس جنگ آزادی میں دو لاکھ مسلمان شہید ہوئے جن میں ساڑھے اکاون ہزار علماء اکرام تھے صرف دہلی کے اندر پانچ سو علماء کو تخت دار پر لٹکا دیا گیا اور ایک ہزار مداری سے اسلامیہ پر بے ڈوزر چلا دیے گئے ہم نے اس ملک کی خاطر بڑی قربانیاں پیش کی ہے پھر اس کے بعد مداری سے اسلامیہ کا قیام جب اہل علم نے دیکھا کہ ہم تو اس طرح سے جہر ظاہری شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اس طرح سے انگریزوں کا مقابلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے لہذا حضرات اکابرین نے پھر جو ہے ایک مشاورتی مجلس کے ذریعے سے دارلم دیوبن کا قیام اٹھارہ سو چھسٹھ میں ہندوستان کی آزادی کے لیے دارلم دیوبن کا قیام عمل میں آیا اور اسی کے چھ مہینے بعد مزاہلوم سارنپور کا قیام عمل میں آیا اور پھر پورے ہندوستان بھر میں اور پھر پورے ہندوستان بھر میں مدارس کا ایک جال بچھا دیا گیا اور پھر پورے ہندوستان کے اندر مدارس کی تحریک زندہ ہوئی اور جگہ جگہ قال اللہ وہ قال الرسول کے نعرے بلند کیے گئے اور وہاں پر آنے والے طلبہ کو اور وہاں پر درس حاصل کرنے والے اہل علم کو یہ سبق دیا گیا ہندوستان کو ہندوستان سے ہمیں انگریزوں کو بھگانا ہے اور ہندوستان میں ہمیں اسلام کو پرچم کو لہرانا ہے اور ہندوستان میں مسلمانوں کا تحفظ کرنا ہے ہمیں اپنے ملک کی بقا کے لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے یہ درس یہ مداری سے اسلامیہ سے پھیلا اور پھر اس کے بعد حضرت جو ہے اٹھارہ سو اٹھارہ سو تین میں اٹھارہ سو تین میں اس کے اندر سب سے بڑی کردار اور اس کے اندر سب سے بڑا اہم رول رہا ہے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہل بھی رحمت اللہ علیہ جو ایک عظیم محدث تھے جو ایک بڑے جلیل و قدر مفسر تھے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہل بھی رحمت اللہ علیہ نے اٹھارہ سو تین میں انگریزوں کے خلاف فتوہ جاری کیا اور یہ اعلان کر دیا اے لوگو ہندوستان کے اندر اب جہاد فرض ہو چکا ہے ہر مسلمان پر جہاد فرض ہو چکا ہے اور جو ہے ہندوستان دار الحرب بن چکا ہے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہل بھی رحمت اللہ علیہ کے اس فتوے کی بنیاد پر یہ ماحول پورے ہندوستان کے اندر جو ہے جاری ہو گیا اور پورے ہندوستان کے اندر عام ہو گیا اسی ماحول کے نتیجے میں پھر جو ہے تمام کے تمام مسلمان خواب غفلت سے اور دیگر قومیں خواب غفلت سے بیدار ہوئی سو سو سال کی تاریخ ہے ہندوستان کے اندر جو ہے دو سو سال تک جنگ آزادی لڑی گئی ہے اس دو سو سال جنگ آزادی کے اندر اس دو سو سال جنگ آزادی کے اندر سو سو سال کی تاریخ اور دیر سو سال کی تاریخ ہے مسلمانوں نے صرف تنے تنہا اپنے بلبوتے پر مسلمانوں نے تنے تنہا اکیلے مسلمانوں نے انگریزوں سے مقابلہ کیا اور مسلمانوں نے تنے تنہا انگریزوں سے پنجا لڑایا اور انگریزوں کے مد مقابل رہے اور دنیا کو یہ درس دیا کہ اسلام غلامیت کی زندگی برداشت نہیں کر سکتا اور اسلام جو ہے غلامیت کا توق اپنے گلے کے اندر کسی مخلوق کا پہننا برداشت نہیں کر سکتا یہ اسلام کے سنہرے اصول ہے اور یہ اسلام کی جو ہے یہ اسلام کی عظیم تعلیم ہے سامعین زی وقار آج ہندوستان کی کھلی فضا کے اندر جو ہم ساسے لے رہے ہیں ہندوستان میں جو کچھ آزادی کی ساسے ہمیں مویسر ہو رہی ہے یہ سب یہ سب ہمارے اکابرین کی دین ہے یہ ہمارے اسلاف کی قربانیوں کا نتیجہ ہے اگر یہ اسلاف ہمیں قربانی اسلاف اگر قربانیوں کے نظرانے پیش نہ کرتے یہ اپنی جانوں کے نظرانے پیش نہ کرتے تو شاید ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوتا اگر تحریک ریشمی رومان کا وجود نہ ہوتا ہندوستان 
मुसलमान आजाद ना होता तहरी के बालाकोट हो या तहरी के रेशमी रुमाल हो तहरी के खिलाफत हो तहरी के आजादी हो हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक हो और इसी तरह से दारूम दोगन का क्याम अमल में ना आता और मदारी से इस्लामिया का क्याम अमल में ना आता हजरत शेख उल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी रहमत का जज्बा ना होता हजरत शेख उल हिंद रहमत की कुर्बानियां ना होती तो हिंदुस्तान शायद कभी भी आजादी की सांस न लेता आज हिंदुस्तान को जो आजादी मैसर हुई और हिंदुस्तान को जो आजादी हासिल हुई इसके पीछे हमारे असलाफ की कुर्बानियां है इसके पीछे मेरे अकाबरीन की मेरे अकाबरीन का मुकदस लहू है इसके पीछे मेरे अकाबरीन के खून की नदियां है इसके पीछे मेरे अकाबरीन की कैद बन की सऊदत सऊबतें है इसके पीछे मुझे अता शाह बुखारी ग्यारह साल जेल में रहता हुआ नजर आता है इसके पीछे मौलाना उबैद मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानी उन्नीस साल जेल जाता हुआ नजर आता है इसके पीछे शेख उल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमत तीन साल माल्टा की जेल में नजर आते हैं इसके पीछे इसके पीछे मौलाना अबुल कलाम आजाद तेरह साल जेल में नजर आते हैं इसके पीछे मौलाना जाफर थानी चौदह साल काला पानी में नजर आते हैं इसके पीछे मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी तीन साल जेल में जाते हुए नजर आते हैं इसके पीछे मौलाना उबैदुल्ला सिंधी पच्चीस साल जिला वतन नजर आते हैं और इसके पीछे मेरे अकाबरीन की कुर्बानियों के नजराने ने इसके पीछे मेरे अकाबरीन का लहू है इसके पीछे मेरे अकाबरीन का खून जिकर है लेकिन अ हिंदुस्तान के बाशिंदो अ हिंदुस्तान के लोगो हम जो है पूरे मिलत इस्लामिया से और हिंदुस्तान के पूरी कौमों से ये सवाल करना चाहते है कि बताओ क्या ये लहू हिंदुस्तान की खातिर और क्या हिंदुस्तान को आजादी का परवाना और हिंदुस्तान को आजादी की नेमत से सरफराज अपने खून जिगर से क्या मेरे अकाबरीन ने इसीलिए किया था कि आज का दिन देखने के लिए ये मुजफ्फरनगर के फसादात देखने के लिए ये और जो है मुजफ्फरनगर हो मीरठ के कत्ल आम देखने के लिए गुजरात का कत्ल आम देखने के लिए मीरठ का हालात देखने के लिए और आज मॉब लिंचिंग के वाकयात देखने के लिए कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल और कश्मीर की सूरत हाल और कश्मीर की मौजूदा हालत जार देखने के लिए और हिंदुस्तान में मुसलमानों पर मुसलमानों पर मसाइब के पहाड़ तोड़े जाने के लिए और इनकी नस्लों से और मेरे अकाबरीन के कुर्बानियों के नजराने क्या इसीलिए पेश किया था कि इनकी नस्लों से वफादारी का सर जो है सबूत मांगा जाए और इनकी नस्लों से नेशनलिटी और शहरीत का सर्टिफिकेट मांगा जाए और उन्हें ये बताए और उन्हें कहा जाए कि तुम अपना हिंदुस्तानी होना साबित करो और तुम अपना मुसलमान और तुम अपना हिंदुस्तान से मोहब्बत और हिंदुस्तान से वफादारी का सबूत पेश करो मेरे भाइयों मेरे अकाबरीन ने कुर्बानियों के नजराने इसलिए अगर उन्हें ये मालूम होता तो शायद फिर वो इस जंग आजादी में कभी हिस्सा ना लेते आखिर में हम पूरी दुनिया को और बिलखसूस अहले हिंद को ये पैगाम देना चाहते हैं हर जाबिर वक्त समझता है मोहकम है मेरी तदबीर बहुत फिर वक्त उसे बतलाता है थी कुंद तेरी शमशीर बहुत कह दो दुश्मन से चाहे तो अपना तरकश फिर भर लाए इस सिमत हजारों सीने हैं उस सिमत अगर है तीर बहुत और वक्त हमें खोखली दीवार न समझ सदियों से जलजलों के मुकाबिल रहे है हम ए वक्त हमें खोखली दीवार न समझ सदियों से जलजलों के मुकाबिल रहे है हम शाखों से कट जाए वो पत्ते नहीं है हम आंधियों से कह दो औकात में रहे वो आखरुदावान अनिल हमदुल्लाबिल आलमीन